Karşınızda Kaan Akademi'nin ters fonksiyonları daha iyi anlamamıza yardım eden, daha iyi anlamamızı sağlayan interaktif alıştırmalarından bir tanesi var. Soruda yeşil kesikli doğru parçasının, yeşil kesikli doğru parçasının hx olduğu söylenmiş. Ve bizden de sarı doğru parçasını, aşın tersini gösterecek şekilde konumlandırmamız istenmiş. Bu soruyu çözmenin birkaç değişik yolu var. En basiti, hx'in hangi değeri, hangi değerle eşlediğini bulmak. Yani hx'e bir x değeri verdiğimizde fonksiyon bize hangi sonucu veriyor? Mesela bu nokta. hx'e eksi 8'i verdiğimizde bir sonucunu alıyoruz. Yani hx eksi 8 ile 1'e eşliyor. O halde hx'in tersi ne yapar? hx'in tersi ne yapacak? 1 ile eksi 8'e eşler. Hemen bu noktayı işaretleyelim. Şimdi de diğer uç noktasına bir bakalım. Sarı çizgiyi de aradan çekelim, görmemize engel olmasın. Evet, diğer noktada hx'e 3 verdiğinizde, yani x 3'e eşitken, h 3 eksi 4'e eşit oluyor. Bu noktayla hx'in 3'e eksi 4'e eşlediğini bulduk. O zaman tersi de eksi 4'ü 3'e eşler. Eksi 4'e 3. Eksi 4 verdiğimizde 3 sonucunu alacağız. Ne yaptığımızı bir kere daha tekrar edelim. hx'in uç noktalarını aldık. Bu noktaların terslerini bulup h'ın ters fonksiyonunu çizdik. Ters fonksiyonu bulmanın bir başka yolu, y eşittir x doğrusunu çizip, ki burada benim kalemim olmadığı için gösteremiyorum, bu noktaların yansımalarını bulmaktır. Bu noktaların y eşittir x doğrusuna göre yansımalarını bulmaktır. Neden mi? Çünkü ters fonksiyonu oluştururken noktaların x ve y koordinatlarının yerlerini değiştiririz. Bunun için de tüm noktalar y eşittir x doğrusuna göre simetrik olur. Bakın, burada y eşittir x doğrusu olsaydı, Yeşil doğrunun bu kısmını, bu doğru üzerinden yansıtınca, sarı doğrunun bu kısmını bulurduk. Bu nokta buraya, bu nokta da buraya gelirdi. İşte bu kadar. H'nin, h'ın ters fonksiyonunu çizdik.